。小凡脸说：“魔兽争霸，大家好，我是你们的老朋友小凡，今天是继续给大家带来一场精彩的魔兽争霸的较量。首先看一下两位选手是出生在了 NI 北部珠的张地图。”左下方一家蓝色的兽族选手就是林呱呱，这边的首发英雄是选择了小外。那地图右上方是一家红色的人族选手 ，ID 呢一串英文，首发英雄呢选择了大法师啊。那看一下这场比赛，林呱呱用小外来打，应该又是一个非主流的战术了。那呱呱呢还是比较喜欢整活的，但是呱呱其实最近打职业比赛打的整个状态也是非常的不错啊。来看一下这场比赛对林呱来讲，在整活的情况下。又会打出什么样的战术啊？小歪首发前期对林呱呱来讲的话，这个点、这个点，还有这个小点，其实利用蛇棒放在这个位置，慢慢靠近这个位置啊，就能练完的，还是挺好练的。看看林呱呱会不会这么做？对手呢是比较常规一个战术，但是呢这两个农场放的还是挺讲究的啊，放在了外围，一个呢看上路，一个呢看中路。大法师的敲鸣兵也是准备出门练级了。还拉了一个富特曼去林瓜的家里呢看一眼。那对呱呱来讲呢，这边蛇棒已经放了，先练这个愚人点吗？先练这愚人点。等蛇棒多一点，等第二个大级出来之后，再去练这组五四四可能会更好一点啊。这样这组点呢有蛇棒，这也比较好练一点。野怪呢会往回走，但是可以把它勾过来再。哎，这个怎么不过来？哎，过了半天这又不动啦。那再去勾一下，这边呢已经放了四根蛇棒了。对手大法师呢，由于有民兵在，所以练的呢更快一点。五四四练完，打了一本野兽卷轴。那这边的呱呱练完这个点之后呢，打了干鹰斗篷，这里呢已经有了五根蛇棒。这样子再练这个点的难度没有，很好练啊。这就是一个练级的小技巧，蛇棒练级，你换了蛇棒可以往这边靠，再去练这个点也可以。看来可能林呱不想这么练了，两个点够了。这边呢练完之后呢是打了一组偷蓝棒，正好呢这边再买一个药膏啊涂一下。这边呢把蛇棒用完了，现在呢暂时也不去练这个点吗？应该还要练，重新放蛇棒也可以，靠近一点，还是往中间走。那对手呢现在练十二点钟位置的风矿了，还别说这大法师练的挺快的。这样对林瓜来讲呢，现在要抓紧时间练级，练中间的地精商店。那瓜的家里目前科技呢也在升啊，这边的二二发英雄还不知道。那小歪的话，二发英雄大概率会配一个深渊领军，除非就是单小歪，单小歪的话感觉难度挺挺高的。小歪一般就配深渊会多一点。那这边呢，继续把这个点速度练掉，围住了这个武器的残忍督察，用蛇胖来围的。这样子灵瓜来讲，这个点呢也是轻松练完，打了一个暴风熊狮号角。装备的话也还不错，关键还是练得快啊！金光一闪，那这样子小外已经到三了，对手呢大法师也到三，十二点钟位置风矿呢也在开。那对呱呱来讲呢，应该还是以自己练级为主，尽量能练的就快点练。这边的小外回去应该还是要买加血棒，对手呢大法师呢已经在过来了。那好在呢，现灵瓜现在是两级蛇棒啊，这波对手就算冲加的话，灵瓜其实也守得住。那这边的大法师带着富特曼已经过来，好在呢呱呱也没有走远。关键呢这边还有偷蓝棒的，所以对大法师来讲，自己身上的蓝要注意点，说不定小歪给你偷完了。对手呢挺聪明的、啊，先盯这波蛇棒打是对的。那灵光的大技能也是已经发现对手的风矿了，蛇棒放家里，对手说实话是打不进来的。要有这蛇棒在，对手这波富特曼的话，除非身顶盾，否则这蛇棒数量一多之后就扛不住了。这边呢，点一下这里的富特曼。哎呦，对手这么冲是有点吃亏的啊！这几个富特曼要死完了，小歪加口血，大鸡也不死。关键还有地洞。哎呀，对手冲动了也干啥、啊？哎呦，这是干啥呀？这大法师出不去了，苦工堵个位。这个大鸡呢，再往外走。哎呀，一发火球没有死，五点血。哎呦，这苦工在堵位招水人。小歪这里呢，可以插蛇棒，来个蛇棒，这样子。哎呀，又被堵住了，完了呀！对手大法师怎么办？蛇棒堵位，再堵一下，哎，也没堵上，但也无所谓了啊。对手大法师被打得挺狼狈的，还不愿意走，想看看灵瓜的风矿。瓜说：“你要去看随便，我要自己练级去了。”我们遭到了攻击。那这个大鸡呢？这里也是打死了四个农民啊，赚大了，赚大了这波。
对手看一下灵光没有分矿，大法师的话，这个血量也是快点回家了。这个大只小心点，中间哎，买神元领主，哇，这一手神元一买，对手大法师别冲动，别冲动，为了打一个大只，哇，这大法师真的是不要命啦！这边小歪可以加血的呀，哎呀，失望了，大法师你要失望了，你要失望了呀，只能回城，这没必要，真的，这真没必要啊，何必呢？为了点一个大只，自己被打成这样子，那灵官呢，现在准备去左上方练这个八级门马人了。三级小外，一级神元领主，抓紧先练一下。在哪本升完之后呢，开始放下牛头人图腾。三本科技呢，目前也在升。那这边的深渊扛一下伤害啊，升的是一级分裂工资。这样整个练级效率呢，其实也挺高的。那这边呢，抓紧时间练一下。大技能有点扛不住，加口血。这边的灵瓜苦工也拉过来了，可能直接在这里开矿啊！打了一个牛头人光环。那这边的蛇棒越多，练级越快。轩辕主呢打了一本敏捷之书，自自己吃了。那这一盘小歪的定位呢，就是蛇棒加加血啊，所以说其实也没必要让他去吃这些敏捷之书的，智力之书可以吃。虽然小歪是敏捷型英雄，但人族这时候看一下什么战术了。加南二本科技在升，目前呢造了一点塔。大法师呢？现在不行就练级啊，不行就练级，不要去想着说非要去压制对手。越想着压制呢，其实反而是越牵制自己。这边的金光一闪，深渊也是到两级了。那这波对手大法师戴夫的们就不要来抓了，其实真的是要自己去练级，因为有深渊领主在。这波其实没什么好抓的。灵光呢放下第二个牛头人图腾，哎，这是要干啥？准备要出什么单位呢？深渊领主呢还在练级，这边呢打了个防御戒指加五。那这时候呢，对手是想把灵瓜的这个商店给打了。小王呢用一下偷懒棒，用蛇棒继续消耗一下对手的这个大法师。深渊回来，恐惧好叫用一下。这边的犹豫还没到三，所以深渊的整个分裂攻击伤害呢不是特别高啊。对手呢这波商店要拆吗？点大吉了。小王呢加口血没加上。这波呢，再恐惧好叫，哎呀，不能打了呀！为了打这个商店，这波副队们别死完了，别让深渊到三。感觉对手啊，每次为了拆个建筑或点掉一个单位，把自己打得很被动。小歪呢，好在没妖术，否则大法师要死。那灵光左上角的风矿呢，已经炸了一大半。深渊领主呢，继续准备去练级，离三越来越近了，还差六点经验。那这边的小歪呢，还在追，算了吧，这小歪干啥呢？小白一看都是残血的福特玛，不追白不追。小棒一用，那这边可以点一下这个铁匠铺。啊，灵光的声援领主呢是来到六点钟位置，准备把这一组风矿的要练掉。那乖乖家里呢看一下，还是两个牛头人图腾，再加一个商店。这可能是要黑白牛来打。那这边呢继续用蛇棒去消耗一下对手家里的建筑。声援领主呢抓紧先练级，这边打了一个攻击之爪加八，运气不错。加八爪还是挺有用的，毕竟对声音来说，只要工资高，自己整个分裂工资打的其实也是非常爽的。那这边的人族暗房英雄呢是来了个 MK 了，比赛呢刚刚打了十分钟都不到啊。这边灵光呢继续用蛇棒，想练一下中间的四级，这个蛇棒呢也可以做侦察用的，如果对手过来也看得到。你看这一过来 MK 已经看到了。那这样的灵光来说呢，这个点的话也能练啊。现在呢，把蛇棒再多放一点，多放几根蛇棒，就算对手抓过来，正面这波其实对手也打不了。有这么多蛇棒的输出，对手其实是打不过的。那这样打了一个吹风仗，这个装备呢感觉不怎么需要。这边呢看一下，小心，哎呀，一发锤，对手是肯定要点一下灵光的大技。那光呢这边是选择了直接。顶加速卷轴走人了，不跟对手打了。那这波看一下，现在灵光呢买了命基地，准备去六点钟位置开矿，直接开矿。这波也很明确，灵光是知道自己正面是可以跟对手打的，所以敢开这片矿，就算抓过来，那就打呗。小棒要不要用？神游领主一个人扛正面，这边呢用吹风杖吹起来 ，MK 小歪加口血，神游呢继续往上冲，来个恐惧好叫。学员一个人在输出，哦呦，一刀三百多的伤害啊
这对人族来说有点亏啊！哇，这虽然一个人扛着对手所有的部队在打，那这边的 M K 线的锤子也不给力啊，身上蓝也不多。哇，那这样子对手的南巫要死了！哇，这波声援到四了，对手不能这么打，真不能这么打、啊！灵光说：“我还没发力啦，这虽然领主装备不算特别好，就打了一个加八爪而已。”哇，这波还在让声援输出啊！这不能这么玩啊！你围他干什么呢？这这没收一个声援领主干啥？声援领主打这边的。M K 或者打其他单位，否则分裂攻击打不出效果。那灵光的有回城的，这波呢算了算了算了，打不了就撤。但这声音的输出其实已经打得非常高了。那回家呢稍微补点蓝，灵光呢再出点白牛。那这边的四级声音四级小万再往六点钟位置放上去。那剑塔呢目前也在造。那对手呢？这一波的话，再压制过来，灵光的塔已经好了，关键是，那这样打不了，哇，这不能打，不能打，有这个声音领主在，关键买了电球，哇，这一手灵光光现在呢也不急着跟对手打，这边呢又有一个爪子给到了声音，哇，这声音已经加到了六十八攻了，对手别冲动啊，这时候要劝一下对手，哎，这 M K 空踩一脚地板什么意思啊？应该是急了，急的直跺脚。那江声源上去再来一刀哦，有现在这一刀太伤了。领官呢也不急着去打，还是要去市集看看有没有什么装备可以买。再买一个 DK 光环，再买个科多光环。那这样子声源领主已经是七十一攻了。这边的 DK 光环给声源，这样声源的移动速度呢更快一点。小文呢还买个异人面罩。那这时候呢，对手是在左上方练一下这个朱雀主宰。好的，灵光来讲呢，这时候的话应该也是会一路练过去。能练就练，身上呢带好回城，哎，没有带。灵光呢是买了个命基地，这还要开矿啊？哇，这波呱呱已经准备好乱矿了。对，对手两片矿，灵光是我四片矿。那现在呢，灵光左上角的分矿呢也被对手发现了。但呱呱没有买回城的话，应该也没法过去了。先练级再说了。那这样子，这个基地应该是没了。呱呱呢也守不住了。呱说没关系，打掉一个，那再造一个。这边的速度再练一下。那就看这里装备啊，能不能打一个攻击之爪加十二。虽然到五级呢还差一点。左上角的分矿呢肯定是没了，但灵光的右下角的矿已经好了，关键是这矿开的也快。那这边呢，看一下又一个牛头人光环，哎呀，早知道就不买了，重了，早知道就不买了啊。那这样深渊领主呢是一个 D K 光环，一个牛头光环，两大光环在手，攻速也快，移动速度也快。那这边呢再练一下，看看还有什么装备可以打。这边呢打了个幻象全罩，直接用了，又是一个防御戒指加四，小白已经到五级了。这时候呢，其实可以升级三级的加加血啊，这样子呢，声援正面更好扛一点。蛇豹呢，其实现在也不需要等等级太高了。那对手呢，现在左上角风光推完之后呢，就在这也不打了。对呱呱来讲，现在这个声援领主就是想方设法先升个五，但好像地图上没什么大点可以练了。否则的话，有个三级分裂攻击的声援领主一个人，感觉都能打这波人族的单位了。那这边的灵瓜又买了个民基地，继续往左上角去，准备把这波农民再点一下，看看对手的风矿。主要是，哎，这波白牛被发现了。那这样四只白牛先回去。这边的小歪这边直接丢迷你基地，对手五个农民看傻眼了啊！这你又要开矿啊？你现在对手八十三人口的部队，这对灵瓜来讲呢，这波稍微要注意点。这个领主呢，先扛上去，来个蛇棒。M K 呢，肯定会给锤的。但说实话，这个领主现在正面还是能扛一扛，一千点血，加个灵魂链的话还能扛一会儿。锤白牛啊！那这声音走好位置来了，我有一刀，现在伤害不算特别高啊，有两级的分裂攻击。打了两百多的一个输出，但对手不能这么傻站着，否则的话被这声援领主打得太疼了。哎
，围住了 M K 用白牛，还灵魂形态围的。那这孙悦呢有点扛不住了，这边的再加血，哇，这个孙悦领主一刀四百多的伤害了。这个比剑圣厉害啊！哇，这一刀打得真疼。那灵魂链接一下，深渊走位，想完能能加血就加血，否则扛不住。深渊还是扛不住，但对手的白牛啊，围呃，这次灵怪的白牛是围住了这边的 M K， 这样子 M K 动不了。那这边灵怪呢，感觉这两个英雄扛不住了。但不管怎么说，这一波对呱呱来讲打得还可以的，其实。这深渊通过不停的拉扯，把对手的部队给消耗完了，都是残血的。九十七十人口，那这边的对手也在造塔。<咳>对灵光来讲呢，先把自己的英雄血量回上去，顶加速，就是准备要去这个商店了。深渊的离武器也不远，对手呢还在进攻灵光的这个主基地，打这两个牛头人图腾。那这波呢，呱呱现在哎不回家吗？准备干活，准备往往家里走，还是又出去了？绕一圈，要去买无敌，买团补，应该是。我对手，哎呀，一个火枪被抓了。深渊领主呢，还是要买些装备的，买了一本团补，因为白牛都残血了。哎，这破法没被围住。那现在灵瓜家里的这一波建筑要被打完了啊！这风矿呢，感觉有点悬，呱呱的选择回城了，先把风矿守住。哦呦，这。这几个农民小心啊！深渊真的是一刀就全掉血啦！哎呀，那这样子的话，感觉对于这边人族来讲，这个矿没了。呱呱呢，再来一本回城，连续两本回城。那这波对手 M K 都没走，灵光的回城在这个点，把深渊领主自己给围住了啊！那这边的深渊往上冲，对手呢也想打，灵光呢让深渊扛前面，买个血瓶来了，一刀下去四百五十三，再来一刀四百五十九十五，这攻击越来越高了。那这样，哎呀，对手 M K 没操作过来啊，直接没了。灵光呢？白牛在灵魂形态。哎呦，这这波这波，哦呦，这一刀下去，全是法师部队啊！不能这么打，不能这么打，要死完了。哎呀，又给耽误没了。哦呦，这一个方向打下去，太伤了呀，四百多的伤害啊！哦呦，这波牛死完了呀！我呢，这样子人族这波没得玩了呀，心态炸了。大法师呢被白牛又围住了，这原地不能动。小外已经到六级。这一波深渊已经打了两万的伤害了，有点夸张。灵光的现在已经给深渊配了两个电球了啊，就为了增加一点输出的八十攻的深渊领主。左上角的瓜也有矿，现在的瓜瓜手握还是四片矿，主矿的还有点钱的。四矿领瓜瓜，目前补了七十六人口的白牛，有十一只。就就光光出白牛，别的不出了吗？你看，真的是啊！哎，为什么这么打呢？这边的深渊买了个幻象，往前扛。这波灵光应该准备要进攻了。电球呢，给了一个给小歪了，因为自己又买了个爪子，还是八十攻，只是呢让小歪也用了拥有了电球。那现在呢，对手感觉这一波的话，扛不住深渊深渊的输出啊，已经快打了二十分钟了，这比赛有点意思。灵光呢，就这个战术，白牛加上这一波深渊和小歪。那现在对手准备出施救了，但灵光说实话，这白牛数量是真的有点多。搞定了。五级深渊往上冲，就看对手大部队在哪。一只白牛的走位失误了，要被点掉。但由于升了大师级，所以说也是能复活的。这波呢，灵光往对手家里面冲啊，让白牛进来。小外加口血，哎，深渊扛上去，深渊扛上去，对。这边深渊扛不住了吗？哎，这波深渊原地动不了。我这这个大招一开，无敌啦！深渊说：“我不无敌，我又回去，又无敌了。”那这样对手上不来，下秒白牛，白牛能往里走，只要走到这个范围就无敌了。哎呀，一波无敌的单位啊 ！M K 有没有锤 ？M K 的锤在哪儿？哎，你锤这个小歪啊！这有视野干嘛不锤呀、啊？哎呀，这对手现在打不了。这能锤啊，但打不打断其实也无所谓。来一发锤，终于打断了。对瓜瓜来说无所谓啊，该深渊表演了。恐惧嚎叫一下，一刀四百一十七。呜，这伤害，呱呱还要走位，再来一刀，再来一刀。哎，这没打上，再打四九。哎，打地面单位啊，深渊领主打地面单位可能好一点啊。那这深渊快到六了，哦呦，这一波让深渊到六级就麻烦了。让深渊到六级就麻烦了呀，末日降临了。
。哇，大招开吗？还没开。顶光真的是随便打，哎，不要打十九就对了呀。这打十九干啥？随便点啊。顶光说我就打十九。小外加血，一堆白牛。石原你在拼命的输出，先把十九打掉。那石原开始打地面单位，哎呀，一个女巫没了。这你们可以小心，别被分裂攻击给打死了。哇，这灵光线已经九十七人口的白牛了，十五只啊，十八只了。那将对手现在拿什么来打？出骑士也没用。呱呱呢，还把自己的白牛给 A 了，这样可以重生。血灵图的大招还没有升，已经八十五攻了。哇，这血灵图现在对人族来讲的话，简直是噩梦啊，打不了。白牛呢还在来，整整一百人口了，一百人口的白牛加上一个六级生灵组合，一个六级的小歪，这波感觉对手根本就没办法再跟灵瓜去抗衡了，打不了，没法打，对手心里也明白，所以只能远远的看着，不敢过于靠近。现在对手呢就想攒一点石阶和骑士，再来打这一波。但灵光呢，已经是直接冲到对手主基地，打这个城堡了。这一百人口白牛，对手不打也不行啊，打的话关键他能重生。那这边来看一下，自由领主的大招要不要给？已经升好了，大招给石阶，对，给石阶。那这样子白牛虽然死的多，但是都能重生的，永远是一百人口。而对手呢，石阶线有点扛不住，真的打死一只。重生一只啊！这边 M K 也不行了。哎呀，这三级 M K 注意了，注意了，完了，末日降临了。那这 M K 拉走也没用啊，这四就要死完了，真的打不死啊，全是复活啊！七级生源领主，八十八攻了已经是。那人族呢不已经没啥部队 ，M K 上去踩地板，这这踩啥地板啊？这白牛说我死了就死了，哎呀，大法师也没了。那这样对手这时候呢也是挺无奈，打出奇迹，领瓜的原地再开一个大招。我们也是攻下呱呱，获得这场比赛胜利，也是感谢兄弟们收看，再见。